Oké, okay, jouw, jouw scriptieonderwerp was uh, de relatie tussen crypto en centrale banken. En mm. uh, wat het effect natuurlijk van de laatste op de, de eerste is. Ik uh, denk als je er historisch een beetje terugkijkt, dan mag je altijd zeggen... Dat geldt, het is, je, het is een uh, rekeneenheid, je mag ermee betalen, maar je kunt er ook mee oppotten. Want als je niet kan oppotten, dan kun je ook straks niet betalen. Dus het een voelt vrij logisch uit het ander. Is het redelijk om aan te nemen dat zeg maar, in het digitale tijdperk, een beetje een platgeslagen term, mm. maar dat dat zou moeten veranderen? Zou je nu kunnen zeggen, ja, maar vroeger had je uh, papier en dat komt uit de zevende eeuw in China en zo. Kan je nu zeggen, ja, maar omdat het digitaal is, kan je die spaarfunctie loskoppelen, want we hebben er geen behoefte aan. Ik vind dat eigenlijk heel erg onlogisch. Want uh, nou ja, wat je al zegt, hè, vanaf het, het, het zout en de schelpen tot aan goud tot aan het fiat geld, is, heeft geld altijd die drie functies gehad. Betalen, oppotten, rekeneenheid. Um, dat is heel apart om dat nu te gaan lostrekken, wat hij dus wil doen. En ik vind ook dat hij een beetje spreekt over sparen en het belang daarvan, alsof het niet echt heel belangrijk is. Um, en ik denk ook dat dat een beetje iets is... wat je wel um, ja, heel duidelijk ook terugziet in het beleid van de ECB. Hè, met uh, nou, lang uh, nul rentes gezien, negatieve rentes. Um, ja, dat geeft aan dat sparen um, eigenlijk heel erg wordt ontmoedigd. En dat is ook uh, nou, vanuit het ECB's perspectief wel tijdelijk logisch geweest. Want ze wilden de economie graag aanjagen. Ze wisten niet meer wat ze daarvoor moesten doen. Ze wilden gewoon dat mensen hun geld gingen uitgeven. Maar als je dat soort beleid uh, gaat voeren, dan heeft dat ook een soort van psychologisch effect. Hè? Uh, als je sparen heel erg gaat ontmoedigen. Want sparen is niet alleen gewoon... Uh, puur geld oppotten, maar het heeft ook een, ja, een bepaalde mindset. Heeft het, hè? Je, je verdient nu iets en je zet daar een stukje van opzij voor de toekomst. Want je denkt aan de toekomst en je wil bouwen aan de toekomst... en je werkt toe aan je eigen onafhankelijkheid. Maar als je dat uh, gaat ontmoedigen en als je dat een beetje wegzet... van uh, nou ja, sparen, dat is uh, van ondergeschikt belang... dan creëer je een hele uh, ja, andere maatschappij... Zeg maar, waarin mensen eigenlijk niet meer denken aan de toekomst... Maar alleen aan de dag van nu en gewoon alles wat ze binnenkrijgen direct uitgeven. Um, dat kan met de CBDC, met alle dingen die je er mogelijk aan zou kunnen programmeren. Kun je dat op een heleboel manieren uh, versterken, dat effect. Hè? Want je hebt bijvoorbeeld nou, de, de negatieve rente. Hebben we het nog niet uitgebreid over gehad. Maar dat is wel iets wat nou, hiermee... Laten we dat maar eens doen. Ja, ja. precies. Dat is wel iets wat hiermee uh, mee zou kunnen. Want we hebben natuurlijk gezien hè, in uh, de periode van die nulrentes... dat er veel discussie was onder centrale banken, onder uh, economen... van ja, we hebben nu de rente van 0%. Ja, maar dus wat even nou? voor, de, inderdaad voor de kijkers. Dus we hadden de kredietcrisis. Ja. Eerst Lehman Brothers, toen kreeg je de eurocrisis. Rond 2010, 11 was dat op zijn hoogtepunt. Daarna ja. zei de centrale bank, wij gaan stimuleren om ons uit de recessie te te trekken eigenlijk uh, met, met heel veel cafeïne en pepmiddelen. Wat je maar tijdelijk kan doen. En daarom was die rente heel laag gezet. Mm-hmm. Dus dat was geen reden om te gaan sparen, want je kreeg geen beloning. Nee. En dat moest tijdelijk de, de economie stimuleren, maar dat loopt dan op zijn einde. Klopt. En je zag ook dat het de economie niet uh, voldoende stimuleerde op een gegeven moment. Dat ze dachten van ja, wat nou als we die rente op nul hebben? Want kijk, als je je rente op 5% hebt, dan kun je zeggen als centrale bank... oké, okay, we willen uitgeven stimuleren, dus ja. we verlagen die rente naar 3%. 2% nul. Um, maar als hij nou op 0% staat voor langere tijd... en alsnog gaat het niet goed genoeg met jouw economie... volgens de centrale bank. Ja, wat ga je dan doen? Kun je hem dan negatief maken, die rente? Ja, um, dan moet je nog harder stimuleren. Dan ga je nog harder stimuleren, inderdaad. En dan, is het voor mensen juist echt, dan wordt het echt bestraft om te gaan sparen. Nou ja, als jij nou als centrale bank zou zeggen... van oké, okay, we zetten die rente op uh, min 1%... Of, of erger nog, min 3, min 4, min 5... Nou, wat gaan mensen dan logischerwijs doen? Alternatieven. Ja, alternatieven. Die halen hun geld van de bank af. Uh, nou, het meest logische alternatief is natuurlijk cash. Maar als je nou cash eigenlijk langzaam gaat uitfaceren... totdat er geen cash meer is... ja, dan hebben mensen geen oplossing meer. Dan moeten ze eigenlijk hun geld wel uh, nou ja, op die rekening laten staan. Ja, of ze gaan in andere alternatieven die dan minder liquide zijn. Uh, maar dat is natuurlijk weer een hogere drempel. Dus daarmee... Uh, dwing je eigenlijk mensen om uh, nou ja, uh, die straf te ondergaan op sparen... om die ja. negatieve rente te ondergaan. En daarom zit er ook een cap op wat je op je CBDC-rekening kunt aanhouden. Mm-hmm. Uh, en daar zit ook nu, er, zit, er zit ook nul rente op. Ja. Dus als, als straks ooit de rente weer bijvoorbeeld negatief zou zijn... Mm-hmm. Uh, als er heel hard wordt gestimuleerd... want misschien komt er een nieuwe crisis aan... 
Ja, dat lijkt me niet uh, onverwacht inderdaad dat die eraan komt. En ja, ja, als die er eenmaal is, dan gaat ECB natuurlijk weer doen wat ze altijd doen. Stimuleren, rente omlaag en dan kom je in de situatie. Want dat klinkt vrij extreem. Alleen ik heb het idee dat mensen soms een een tijdshorizon hebben van twee jaar. Hmm. Maar als je inderdaad van 2012 tot ongeveer uh, de de zomer van 2021 keek, toen die... Uh, toen de inflatie begon te stijgen, in die periode, bij, bijna tien jaar, was er nooit een renteverhoging geweest. Nee. Zegt uniek in de geschiedenis, de rente ging altijd omlaag. Mm. Dus je mag best wel speculeren over een wereld met negatieve rente. Als die CBDC, zoals het wetsvoorstel er nu is, als daar dan nul rente op zit, dan zouden mensen die willen vluchten voor die negatieve rente, die zouden dan massaal een CBDC willen. Mm. In plaats van dat ze het geld gaan uitgeven, zoals jij zegt dat centrale banken dat zouden willen. Maar dan zegt die centrale bank, ja, maar je mag maar tot 3000 euro bij ons neerleggen. Ja, dus dan is die vluchtoptie is ook weg. Ja. Dan wordt de mensen inderdaad gedwongen om die negatieve rente toch te accepteren ja. voor ja, het grootste deel van hun vermogen. Of uit te geven. Ja, of uit te geven inderdaad. Ja. 